lalu lintas udara makin padat. Lebih dari 2 juta pesawat lepas landas dan mendarat setiap tahunnya di Jerman. Ini beban berat bagi pesawat. Pemeriksaan rutin diperlukan untuk mengatasi kerusakan secara dini. Bagian teknik Lufthansa di Hamburg, para teknisi mempreteli suku cadang mesin. Ruang bakar di dalam mesin adalah bagian pesawat yang paling berat bebannya. Ruang bakar harus tahan suhu panas 2000 derajat Celcius selama berjam-jam. Jika di sini ada yang rusak, mesin bisa mogok total. Biaya mengganti suku cadang semacam ini terlalu mahal. Reparasi secara manual bisa lebih menguntungkan. Para teknisi memeriksa kondisi suku cadang dengan teliti. Pengalaman mereka menjamin keamanan para penumpang pesawat. Banyak yang mencoba menggantikan manusia dalam pemeriksaan retakan. Sangat sulit bagi mesin atau program komputer untuk membedakan apakah retakan hanya goresan pada permukaan atau materi yang tidak rata. Manusia bisa memutuskan secara lebih efisien apakah ini retak atau tidak. Dalam kondisi yang hampir gelap gulita, pencari retakan mulai bekerja. Tugasnya membuat nampak kerusakan kecil pada material. Untuk itu, setiap suku cadang disemprot dengan pelumas mengandung fluoresens yang mampu masuk ke dalam retakan kecil. Setelah pelumas dibersihkan, tersisa saat warna yang menandai setiap bagian yang retak. Para pekerja tidak hanya harus bekerja secara teliti. Pada pelatihan Human Factors, mereka belajar mengenali bahwa stres dan lelah mempengaruhi kualitas pekerjaan mereka. Kini pekerjaan investigasi yang sesungguhnya dimulai. Dengan bantuan lampu ultraviolet, dicari jejak fluoresens pada permukaan ruang bakar. Teknisi mengandalkan mata yang terlatih dan pengalaman bertahun-tahun. Setiap pekerja di sini memikul tanggung jawab sangat berat. Jika ada kecelakaan akibat kerusakan mesin, tentu setiap kolega bertanya-tanya apakah mereka turut berkontribusi. Saya rasa ini tentu dialami orang yang mengemban tanggung jawab. Begitu menemukan bagian yang mencurigakan, pemeriksa mengolesnya dengan kuas. Jika setelahnya masih terlihat warna, artinya ia telah menemukan bagian yang retak. Bagian ditandai dengan warna merah. Pekerjaan ini menuntut konsentrasi tinggi. Para pekerja harus beristirahat setiap 50 menit. Ketika beroperasi temperatur di ruang bakar pada mesin pesawat bisa mencapai 2000 derajat Celcius. Tidak heran jika kerusakan sekecil apapun harus ditanggapi dengan serius. Mengelas bagian sensitif harus dilakukan spesialis. Pengelas berpengalaman ini harus mengikuti ujian baru setiap dua tahun. Bagian yang lepas bisa masuk ke dalam mesin dan merusak bilah turbin tekanan tinggi yang mahal. Dan keluar lagi sebagai material yang dicacah kecil. Kalau turbin itu rusak, kerugiannya bisa mencapai 2 juta euro. Ruang bakar telah melewati uji keretakan. Para pekerja membubut bagian yang rusak. Mereka menggunakan kaca pembesar. Berulang kali memeriksa dengan seksama bagian yang telah ditandai diketahui ketebalan bahannya dan ukuran celah yang harus dilas, mesin bisa melasnya dengan baik. Tetapi jika harus berinteraksi dengan material yang dilas, manusia bekerja lebih baik. Untuk memastikan tidak ada kerusakan baru, setiap suku cadang yang diperbaiki harus kembali melewati uji keretakan. Baru setelah itu para teknisi mesin merakit semua suku cadang.
Setelah itu dilakukan uji coba. Para pekerja menantikannya dengan tegang. Hasil tes akan menunjukkan apakah mesin bisa kembali bekerja optimal. Di ruang kontrol, kru bersiap-siap. Tangan tidak pernah jauh dari tombol darurat. Mesin bekerja sesuai rencana, ujian yang menentukan. Mesin dioperasikan dengan beban penuh. Berhasil, mesin berfungsi tanpa masalah. Suhu gas buangan menunjukkan reparasi sukses. Rekan-rekan saya bangga jika melihat seribu mesin telah masuk bengkel dan tidak ada alasan mengapa mesin tersebut harus dibongkar. Jadwal pemeliharaan berikutnya masih lama. Ruang bakar mesin mampu beroperasi hingga 15.000 jam terbang.